నమస్కారం జ్యోత్స్నా మేడం నమస్తే చాలా రోజుల తర్వాత అండి ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మెపై గవర్నమెంట్ తీసుకున్న డెసిషన్ ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది మీకు అసలు సమ్మె పూర్వాపరాలు తెలుసుకోవాలి గవర్నమెంట్ డెసిషన్ ఒక రకంగా అది కార్మికులకి అగేన్స్ట్గా ఉంది సి ఒక రాష్ట్ర అధినేతగా మీరు ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఉన్నప్పుడు కొద్దో గొప్ప ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ పర్స్పెక్టివ్ దెన్ ఫ్రమ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ వీళ్ళు ఎవ్వరూ కొత్త వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఎవరైతే కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారో ఎవరూ కొత్త వాళ్ళు కాదు అందరూ నీతో పాటు నిలబడి ముందు వరుసలో నిలబడి సకల జనులు సమ్మె చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవాళ రోజున మాకు ఈ బాధ ఉందయ్యా అని చెప్పినప్పుడు మీరు వినాలి అంటారు నేను విని వాళ్ళకి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసుకుంటూ యూ షుడ్ గో కానీ బ్లాక్ మెయిల్ ఇవేవి చేయకూడదు అది తప్పు అంటే ఇప్పుడు ఆర్టీసీ సమ్మె గురించి నిజా నిజాలు ప్రజలకు కూడా తెలియాలి నాగరాజ్ ఎందుకనంటే ఒక ఒక బ్లైండ్గా కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళకి అంత జీతాలు వచ్చి నిన్న కేసీఆర్ పాస్ చేసిన స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ యాభై యాభై వేలు జీతం తీసుకుంటా కూడా మళ్ళా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పే హైక్స్ అని ఇంకా ఇంకా ఇక వంద వంద నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ నష్టాల్లో ఉన్న సంస్థ కాబట్టి ఇంకా మేమేం చేయలేమని ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నటువంటి తరుణంలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా ఆర్టీసీకి ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ అంటే మనం ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్లోకి వెళ్తే ఎవరైనా సరే ఒక సంస్థని మీరు ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ లాసెస్ అని కనుక మాట్లాడితే ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది ఎసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆస్తులన్ని అప్పులన్నీ ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆర్టీసీకి యాభై వేల కోట్లు అనేది ఒక అంచనా దాన్ని ఇవ్వాలి కనుక మీరు ఇచ్చేస్తే ఇచ్చేస్తే ఇట్ వుడ్ కమ్ అప్ టు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆర్టీసీకి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల విలువ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎనభై వేల కోట్లు ఆర్టీసీకి ఇవ్వాలి ఉన్నటువంటి అప్పుల విలువ మూడు వేల కోట్లు ఎనభై వేల కోట్ల వర్త్ ఉన్నటువంటి ఒక కంపెనీ ఒక ఒక సంస్థ ఒక మూడు వేల కోట్ల అప్పుని నువ్వు బూచిగా చూపిస్తున్నావా లేదా అనేటువంటిది ఫస్ట్ అర్థం కావాలి మనకు అక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇవాళ కార్మికులు దేనికోసం సమ్మె చేస్తున్నారు అనేది కూడా అందరికి అర్థం కావాలి వాళ్ళ మెయిన్ డిమాండ్స్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి అందులో మెయిన్ డిమాండ్స్ వచ్చి ఫైవ్ ఫస్ట్ డిమాండ్ వచ్చి వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే కా ఆర్టీసీని టీఎస్ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయండి ప్రభుత్వ సంస్థగా గుర్తించండి మన మిమ్మల్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించండి అని అది వాళ్ళ కొత్త డిమాండ్ కాదు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఆ డిమాండ్ ఉంది ఓకే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అనుకుంటా ట్వెల్వ్ థర్టీన్ నుంచి ఆ డిమాండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అయిన తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి ఎలక్షన్స్లో హామీ ఇచ్చాడు ఈవెన్ తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు కూడా మీకు గుర్తుంటే సకల జనుల సమ్మె అని ఒకటి జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ డేస్ మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్రటర్నిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ కేమ్ డౌన్ అనమాట లేదు మీరు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఇచ్చి తీరాలి అని చెప్పి అందులో ఇరవై ఏడు రోజుల పాటు ఇరవై ఏడో ఇరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు ఎక్కడికి అక్కడ అంత పెద్ద ఎత్తున అది విజయవంతం కావడానికి వాళ్ళ పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట ఎందుకంటే ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ అది దాన్ని మీరు స్తంభింపజేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ఇంపాక్ట్లో వాళ్ళు భాగస్వామ్యులు కదా సో తెలంగాణ రావడంలో వాళ్ళు భాగస్వామ్యులు కదా ఆ రోజున యూనియన్స్ అన్నిటినీ ఈయన కూర్చోబెట్టుకుని కేసీఆర్ గారు చాలా క్లియర్ కట్గా మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలి తెలంగాణ మనం తెచ్చుకోవాలి తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీని మేము విలీనం చేస్తామన్నాడు అది ఆయన ఇచ్చిన హామీని వీళ్ళు ఏం పాపం కొత్తగా అడుగుతలేరు ఇంకొక పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చి ఇంకొక వీళ్ళ డిమాండ్ ఏంటి అని అంటే వేకెన్సీస్ ఫిల్అప్ చేయాలి అని ఎప్పుడైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో స్టేట్ బైఫికేషన్ తర్వాత టీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అని ఫామ్ అయ్యాయి రెండు ఆ రోజున ఏపీ లోటు బడ్జెట్లో ఉంది తెలంగాణ మిగులు బడ్జెట్లో ఉంది ఇరు రాష్ట్రాలకి అప్పులు ఆస్తులు రెండు సరిసమానంగా పనిచేశారు అకార్డింగ్ టు ది రేషియో పంచారు పంచిన తర్వాత ఆ అప్పులన్నీ ఆర్టీసీ కట్టేసుకుంది తెలంగాణ ఆర్టీసీ అప్పులన్నీ కట్టేసుకుంది కట్టేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఇవాళ్టి రోజున మిగులు రాష్ట్రంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మిగులు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సంస్థగా ఉండి కూడా వాళ్ళు ఇవాళ ప్రభుత్వంలో విలీనం కా కాలేకపోయారు కానీ అక్కడ కనుక మనం చూస్తే ఏపీలో లోటు బడ్జెట్ రాష్ట్రంగా స్టార్ట్ అయినటువంటి ఏపీలో సరే చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ
ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకన్నా లోటు బడ్జెట్లో ఉన్నవాడు సంస్థను ఎప్పుడైతే తీసుకోగలిగిండో మీకేంటి తీసుకోవడానికి అభ్యంతరం అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి జరుగుతున్నటువంటి కుట్రలో భాగంగా ఇదంతా జరుగుతుంది వాళ్ళ మెయిన్ డిమాండ్స్ నేను చెప్పినట్టుగా విలీనం చేయాలి సెకండ్ డిమాండ్ వేకెన్సీస్ ఫిల్అప్ చేయాలి అందులో ఏం తప్పు లేదు కదా ఆర్టీసీలో గత ఐ థింక్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మోర్ ఆర్ లెస్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అసలు రిక్రూట్మెంట్ లేదు మరి ఎవరైతే రిటైర్ అయ్యారో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్ మీద నడిపిస్తున్నారు బట్ రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ లేదు రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ లేనప్పుడు కొత్త రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ లేదు కొత్త బస్సులు కొనట్లేదు ఏమీ లేదు మరి అట్లాంటప్పుడు హౌ డూ యూ సే ది యునో ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ టు లాసెస్ ఇప్పుడు లాసుల గురించి కనుక మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకుంటే ఆర్టీసీకి అసలు ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది కూడా మనం గమనించాలి ఆదాయం సరే కమ్యూటర్స్ నుంచి ఒక రకమైనటువంటి ఆదాయం వస్తే అడ్వర్టైజింగ్ నుంచి ఇంకో రకమైనటువంటి ఆదాయం వస్తుంది కార్గో అండ్ షిప్పింగ్ నుంచి ఇంకో ఆధార్ ఇంకో రకమైనటువంటి ఆదాయం వస్తుంది ఇందులో వీళ్ళకి మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏ సంస్థకైనా సరే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకి మాక్సిమం వచ్చేది మనకి అడ్వర్టైజింగ్ నుంచి వస్తుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాగరాజ్ ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు జిహెచ్ఎంసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా కాదు జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళే ఆర్టీసీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి బకాయిలు పదకొండు వందల కోట్లు లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తర్వాత మనం బస్సుల్లో ఏమంటారు విద్యార్థులకి సీనియర్ సిటిజన్లకి హ్యాండిక్యాప్డ్కి బస్ పాసులు ఉంటాయి బస్ పాస్ అంటే ఏంటి సబ్సిడైజ్డ్ రేట్స్లో మీకు టికెట్లు ఇస్తుంటే మీకు ఒక ఇది ఇస్తారు కదా సో దా అది ఎక్కడి నుంచి ఎవడి ఇవ్వాలా సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి సబ్సిడీ రంగ్ ఆర్టీసీ నుంచి మన ఆర్టీసీ వెళ్ళి అది గవర్నమెంట్కి క్లెయిమ్ పెట్టుకుంటుంది నువ్వు సబ్సిడీ అనౌన్స్ చేసావు మరి నా ఆ సబ్సిడీ నా జేబులోంచి నేను కట్టుకోనుగా నేనేం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అని కాదు కదా సో పది రూపాయలు నేను ఇస్తే ఎనభై రూపాయలు తొంభై రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అది ఒక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అలా వచ్చినటువంటి సబ్సిడీ క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టీసీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సబ్సిడీల రూపంలో ఆర్టీసీకి రావాలి ఈ ఐదేళ్లలో ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది ఏడు వందల పది కోట్లు ఏడు వందల కోట్లు అనుకోండి సో టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సబ్సిడీల రూపంలో వాళ్ళకి రావాలి ఇంకా అది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తారు కదా ప్రజలకి సో వాళ్ళకి రావాలి కదా సో ఈ లెక్కనే వేయండి మీరు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అక్కడ పదకొండు వందలు ఇక్కడ అయిపోయిందిగా ఏ లాస్ అయితే మీరు చూపిస్తున్నారో ఆ లాస్ ఫిల్అప్ అయిపోయిందిగా సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు ఒక ఒక చిన్న ఇది తీసుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో బడ్జెట్ ఎలొకేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆర్టీసీకి బడ్జెట్ ఎలొకేషన్ ఇస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ ఎలొకేట్ చేసింది ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్లో వాళ్ళకి ఐదు వందల కోట్లు ఒకసారి రెండు వందల కోట్లు ఒకసారి వెయ్యి కోట్లు ఒకసారి అట్లా ఈ ఐదేళ్లలో ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అనౌన్స్ చేసింది గవర్నమెంట్ అలోకేట్ చేసింది బడ్జెట్లో కానీ రిలీజ్ చేసిన ఫండ్లు ఎన్ని తెలుసా రెండు వేల పదిహేడు కోట్లు అనౌన్స్ చేసి అలోకేట్ చేసి అంటే మీరు ఆల్రెడీ మీ పద్దు పుస్తకాల్లో మేము ఇచ్చేస్తున్నాం ఆర్టీసీ కానీ పెట్టుకున్నారు ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు ఎన్ని రెండు రెండు వేల కోట్లు రెండు వేల పదిహేడు కోట్లు సో అక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది మూడు వేల చిల్లర కో మూడు వేల ఒక వంద చిల్లర అక్కడే వస్తుంది సో ఏదైతే మీరు డబ్బులు ఇస్తామన్నారో ఆ డబ్బులు ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు లాస్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ తెలియ ప్రజల వరకు రావట్ల ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏదో జీతాల కోసం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఒక ఒక పిక్చర్ కేసీఆర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఆర్టీసీ కార్మికులు వాళ్ళు చేసేటువంటి సమ్మె ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ సంస్థను వాళ్ళు పరిరక్షించుకోవడానికి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థని ఎలా అయితే నడుస్తుందో ప్రజలకి అనుగుణంగా ఎలా అయితే నడుస్తుందో అదేవిధంగా ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క సిస్టమ్ని అలానే ఉంచడానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ఇది ఇక్కడ ఇంకొకటి మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే ఎవరైతే ఇవాళ రోజున కార్మికులు 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 అని మాట్లాడుతున్నారో అసలు కార్మికుల వల్ల ఎక్కడా నష్టాలు రావు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మీకు ఫిగర్స్ చెప్పాను కదా ఆ ఫిగర్స్ కార్మికుల వల్ల రాలా నడిపేవాడు నడుపుతూనే ఉన్నాడు డ్రైవర్లు డ్రైవర్ బస్సులు నడుపుతూనే ఉన్నారు కండక్టర్లు వాళ్ళ సర్వీసులు ఇస్తూనే 
గత ఐదేళ్లలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక ఫుల్ టైం ఎండీ లేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్టీసీకి మొత్తం మనం విడిపోయిన తర్వాత స్టేట్స్ విడిపోయిన తర్వాత ఫుల్ టైం ఎండీ చైర్మన్ చైర్మన్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ఎండీ ఉండాలి సంస్థకి అతనే కదా చూసుకోవాల్సింది సో అతన్ని ఇప్పటివరకు అపాయింట్ చేయలేదు ఇన్ఛార్జ్ ఎండీగా సుశీల్ శర్మ అని ఒక ఆయన నడుస్తున్నాడు ఆయనకి ఇది కాదు ఈ ఒక్కటే కాదు ఇంకో నాలుగైదు ఉన్నాయి ఆయనకి అంటే వివిధ శాఖలను ఆయనకి ఇచ్చారు ఇన్ఛార్జ్గా సో హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ విల్ అబ్సల్యూట్లీ యునో లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టీసీ చేయలేడు కదా ఆయన సో సవత్తల్లి ప్రేమ ప్రభుత్వం చూపిస్తుంది ఆర్టీసీ మీద ఇక్కడ ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో కూడా ప్రజా రవాణ్యా వ్యవస్థే వాళ్ళకి ద గివ్ ఏమంటారు దాన్ని వాళ్ళకి ఒక బెనిఫిట్ ఇస్తారనమాట మెట్రోకి ఏమని బెనిఫిట్ ఇచ్చారు అని అంటే మేము ఇప్పుడే మార్కెట్లోకి వచ్చాము ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం కాబట్టి మీరు మాకు కొంచెం సబ్సిడీ ఇవ్వండి అని అంటారు అది వాళ్ళు మెట్రోకి ఇస్తున్నారు కానీ ఆర్టీసీకి ఇవ్వట్లే డీజిల్ ప్రైస్ మీద ముప్పై రూపాయల ట్యాక్స్ ఏదైతే పడుతుందో అది ఆర్టీసీ వాళ్ళు కడుతున్నారు మరి అది ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి సబ్సిడీ ఇవ్వచ్చుగా ప్రతి సంవత్సరం ఎనిమిది వందల కోట్లు ఆర్టీసీ ఇరు ఇటు తెల ఏమంటారు అని అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కలిపి ట్యాక్స్ల రూపంలో డీజిల్ ట్యాక్స్ అనండి లేకపోతే యూనో రోడ్ ట్యాక్స్ అనండి లేకపోతే వ్యాట్ ఆన్ స్పేర్ పార్ట్స్ అనండి సో ఇలా వివిధ రకాలైనటువంటి ట్యాక్స్ రూపంలో ఎనిమిది వందల కోట్లు వాళ్ళు కడుతున్నారు ఇంత ఇంత ఫిగర్స్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఇన్ని ఫిగర్స్ నేను చెప్తున్నప్పుడు ఇవి మన మామూలుగా ఇది నేను అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ క్యూరియాసిటీ నేను తీసుకున్నాను ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి మీరు ఏం చేస్తే ఆ ఒక సంస్థని మీరు బాగు చేయొచ్చో మీకు ఐడియా ఉండదు ఇవాళ వాళ్ళు సమ్మె చేస్తున్నారంటే సమ్మె చేస్తే నేను డిస్మిస్ చేస్తా అని మాట్లాడుతున్నాను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వలస పాలకుల అధీనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు కూడా యాభై రోజులు సమ్మె చేసాం అప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ రో ఫిఫ్టీ డేస్ సకల జనుల సమ్మె ఫార్టీ ఎయిట్ ఆర్ ఫార్టీ నైన్ డేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూగా జరిగింది అందులో ఇరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు ఆర్టీసీ కార్మి కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొన్నారు ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ రోజున డిస్మిస్ చేస్తా అనమాట మాట్లాడలేదే ఇవాళ రెండు రోజులు సమ్మెకి నేను డిస్మిస్ చేస్తా అని చెప్పి నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై మూడు మంది కార్మికులను రోడ్డు మీద బారిస్తా అని అంటున్నావు అసలు ఏం హక్కుందని బారిస్తారు నువ్వా కా ఏమంటారు అని అంటే ఎండీ కాదు ఆ సంస్థ మీ మీ అధీనంలోకి రాదు ఏ రకంగా మీరు తీసేస్తానంటున్నారు అండ్ సమ్మె చేయడం అనేది ప్రతి కార్మికుడి ప్రైమరీ రైట్ అది ప్రాథమిక హక్కు దాన్ని ఎవ్వరు కాదనలేదు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వెరీ క్లియర్లీ స్టేట్స్ దట్ యూనియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు దాని ప్రకారంగా యూ కెన్ గోహెడ్ ఇవాళ ఏమంటాడంటే నేను కొత్తగా రిక్రూట్ చేస్తా ఆ కొత్తగా రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నేను బాండ్ పేపర్ ఏం తీసుకుంటానంటే యూనియన్లో ఇంకే యూనియన్లో ఉండకూడదని తీసుకుంటా అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఒక రకమైనటువంటి నియంతృత్వ ధోరణిలో వెళ్తుంది అది మంచిది కాదు ప్రజలకి మంచిది కాదు పాలకులకు అసలు మంచిది కాదు ఇంకోటి ఏమైపోయింది అని అంటే ఆర్టీసీలో కూడా ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రాబ్లం ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే వివిధ ఒక పది పది సంఘాలు ఉంటాయి అక్కడ ఒక ప రాజకీయ పార్టీ ఇంకో రాజకీయ అలా పది సంఘాలు ఉంటాయి సో ప్రతిసారి ఒక సంఘం వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఇంకో సంఘం వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈసారి గమనిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత మొత్తం అన్ని సంఘాలు కూడా కలిపి దే ఆర్ గోయింగ్ టుగెదర్ ఇన్ టు దిస్ ఎడ్యుటేషన్ అండ్ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఉద్యమంలో కానీ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఏదైతే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ ఉంది దస్ దస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఒక్కటే పాయింట్ ఏంటంటే పండగ సమయంలో ఇచ్చేస్తున్నారు అంటున్నారు అవునండి దసరా పోతే మళ్ళీ దీపావళి వస్తుంది దీపావళి పోతే మళ్ళీ సంక్రాంతి వస్తుంది ఎప్పుడైనా పండగలు వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళు ఇవాళ కొత్తగా ఇవ్వలేదు వాళ్ళు దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు ది లా నాగరాజ్ వాళ్ళని ఎవ్వరూ ఏమి చేయలేదు రేపు పొద్దున ఇవాళ ఈయన ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఏదో అప్పుడెప్పుడో జయలలిత చేసిన కాబట్టి నేను చేస్తానని ఈయన విరవేగుతున్నాడు కానీ అంత సీన్ లేదు అక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చి ఫోర్టీన్ డేస్ లీగల్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత దే వెంట ఇన్ టు ఎడ్యుటేషన్ అప్పుడు వాళ్ళు సమ్మె చేస్తున్నారు సో లీ లేబర్ లాస్ ప్రకారం లీగల్గా దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆన్ ట్రాక్ వాళ్ళది ఏమి ఇబ్బంది లేదు సో కొంచెం ప్రభుత్వం పెద్ద మనసుతో ఆలోచించి వాళ్ళ డిమాండ్స్లో నేను
ఒక ఒక ఎండ్ పాయింట్ తీసుకురావాలి వాళ్ళు అనేది మీరు ఒప్పుకోరు అని మీరు అంటున్నారు సరే ఓకే కానీ ఒక ఒక మధ్య లైన్కి అయితే రావాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇచ్చే బకాయిలు వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి ఎవరు మీ మీద ఒక ఫింగర్ పాయింట్ చేయరు కదా మనం చేసిన తప్పిదాలకి పక్కవాడిని బ్లేమ్ చేయడం అంత కరెక్ట్ కాదు మంచిది కాదు అండ్ ఇవంతా కూడా ఎందుకు నడుస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు కేవలం హుజూర్ నగర్లో అక్కడ ఇప్పుడు బైపోల్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఆ అటెన్షన్ ఇటు గ్రాబ్ అవ్వడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఐ వీ డోంట్ వీ డోంట్ నో బట్ కార్మికులు చేస్తున్న దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం ఉంది నిజాయితీ ఉంది సో ప్రభుత్వం ఇంకొకసారి ఆలోచించాలి చూద్దాం మేడం ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్